喜欢和我一起。你不喜欢，你也不能随便推你。爸爸也喜欢你呀。我经过风暴讲述的是徐敏这样一位看似事业有成、儿女双全的女人，被丈夫程军长期的就是家暴，在离婚的过程中受到了来自社会系统和家人朋友的掣肘吧。宁拆十座庙，不毁一桩婚。夫妻两个人打打闹闹是正常的吗？她还是勇敢的抗争。二零一九年底，我身边的朋友真的经历了这样的事情。他在报警的时候，我就是跑过去，有亲眼见证到这一幕。你先冷静点儿。他打我，你什么时候我？你想，有一定的经济能力的女性身上也会遇到这样的问题。二零二零年走访，不仅是一二线城市，还有三四线城市，包括农村，不光有受害者，还有律师、基层的一些干警。积累了几百个案例吧，就有了现在这样的一个故事。别挣这个钱了，好不好？我们累个嘛呀？日子过得去就行了呗。一线城市的一个女性是家里的经济支柱，她的丈夫就是用这种家暴的形式控制她，每个月只能花两百块钱。如果是超出这个数字的话，她就会进行这样的暴力。快脱销惩罚，知道吗？一个医生，因为懂得一些医学知识，非常巧妙的进行施暴吧，也没办法从表面可以验伤到。一个农村的女性吧，想为自己的儿子保全一个完整的家庭，直到那个丈夫把她的孩子在这个实施家暴的过程中带到面前，说：“啊，你学一下，这就是怎么让女人臣服的方式。”她才会恍然大悟吧，保护孩子的方式可能就是伤害她的方式。你为什么要打人？为什么打人？脑筋嘛。第一次把这个故事讲给制片人听的时候，生平第一次听到真的有生理反应去吐。每一个参与到这个中间的工作人员，觉得有很强烈的使命感。在监视器前面看到演员把这东西演绎出来的时候，就会共情，会真的眼眶湿润。有妈妈带着孩子，教给孩子如何去保护自己，然后也有父亲告诉儿子说，以后要善待彼此。有一个观众说到，就他看到了众生皆苦。当时我其实有被就是一下子戳中，因为我们这个影片其实讲到了就是家庭暴力这个代际传承的问题。陈军的母亲也曾经是一个家庭暴力的受害者。你吃什么面呢？陈军，他在他成长的环境中，呃，没有体会到如何去正确的爱。可能我自己也跟电影里的徐敏一样，一开始就是会去活在他人的期待里面。小时候学习特别好，后来考到北大，一毕业就结婚生子了。别人眼里的你，可能就是所谓的人生赢家。我现在的情况是我三个小孩，但是我是一个单亲妈妈。我觉得是有一个很痛的过程的，每一个人都或多或少的经历过风暴，只是我们的人生功课不一样，中间可能会失去一些东西，但是我觉得到头来还是值得的。创作者的身份，希望能够替很多人讲述这些苦难，能把这些苦难转换成一束光，或者是温暖的力量。